బండి సంజయ్ మౌనంగా ఎందుకున్నారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ తర్వాత ఒక్కసారి మాత్రమే మాట్లాడారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మౌనంగానే ఉన్నారు ఎందుకు ఈ మౌన వ్రతం ముఖ్యమంత్రి అనేక ప్రశ్నలు సంధించారు ప్రధానమంత్రి జవాబు చెప్పాలి అన్నారు ప్రధానమంత్రి ఏ ఒక్క ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పలేదు దాటవేశారు ఒక ముఖ్యమంత్రి సవాళ్లకు ప్రధానమంత్రి జవాబు చెప్పడం ఏమిటి అని ఒకవేళ ప్రధానమంత్రి అనుకుని ఉండవచ్చు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడైనా సమాధానం చెప్పాలి కదా కానీ ఆయన కూడా మౌనం దాల్చారు ఎప్పుడు లేని విధంగా మౌనం దాల్చారు ఎందుకు ఈ మౌన ముద్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఫామ్ హౌజ్ లో ఉన్నారు అని అంటే వారం రోజులు పది రోజులు పదిహేను రోజులు ఎవరితోనూ మాట్లాడరు అంటే దానికి కారణం ఏమిటో ఎవరికి తెలియదు కానీ బండి సంజయ్ మౌనంగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటో ఇప్పుడు అందరికీ అనుమానం వస్తా ఉంది ముఖ్యమంత్రి సవాళ్లు విసిరిన తర్వాత ఏ ఒక్క సవాలును స్వీకరించి సమాధానం చెప్పలేని స్థితిలోనే మౌనం దాల్చారా ఈ ప్రశ్నకు అవకాశం వారే ఇచ్చారు అనేక విషయాలు సవాళ్లు విసిరారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అది కేంద్ర ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో ఇచ్చే ఇస్తున్నామని కూడా చెప్పారు లెక్కలన్నీ కూడా అవి తప్పైతే తప్పని చెప్పాలి ఆ విమర్శలన్నీ సరైనవైతే ఎస్ మేము పొరపాటు చేశాం సర్దిద్దుకుంటామని ప్రజల ముందు అంగీకరించాలి ఈ రెండు చేయకుండా మౌనంగా ఉన్నారు అని అంటే సమాధానం చెప్పలేకనే మౌన వ్రతంలోకి వెళ్ళిపోయారా ఈ సందేహం ఎవరికైనా వస్తుంది ఆ సవాళ్లు ఒక భాగం అసలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక పొరపాట్లు కూడా చేస్తున్నది రాష్ట్ర ప్రజలకు సమస్యలు పరిష్కరించడంలో కొన్ని విషయాల్లో తప్పుడు నిర్ణయాలు చేస్తున్నది మరి రాష్ట్ర ప్రజలకు సమస్యలు సృష్టించవద్దు ఫలానా సమస్యను పరిష్కరించాలనైనా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది కదా కానీ ఆ పని కూడా చేయట్లేదు మరి అదెందుకు చేయట్లేదు రాష్ట్ర ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కొట్లాడాలి కదా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని నిలదీయాలి కదా నిజంగానే రాష్ట్ర ప్రజల సమస్యలు కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిష్కరించడంలో విఫలమవుతున్నది కదా మరి అవెందుకు నిలదీయలేకపోతున్నారు ఇక్కడ కూడా ఒక సందేహానికి అవకాశం వస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసే తప్పులను ప్రశ్నించడం మొదలు పెడితే ముఖ్యమంత్రి చేసిన సవాళ్లకు సమాధానం చెప్పకుండా ఈ ప్రశ్నలు వేసే నైతిక అర్హత మీకేముంది అనే ప్రశ్న రాష్ట్ర ప్రజల నుంచి వస్తుందేమో వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అందుకే మౌనంగా ఉన్నారా లేదా మరొక కారణం కూడా కావచ్చు కేంద్రంలో వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద తప్పులు చేస్తున్నారు స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఎప్పుడూ లేని తీవ్రమైనటువంటి సమస్యలకు ఇప్పుడు వారు కారణమయ్యారు మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దేశం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఎప్పుడు ఎదుర్కోనని సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలే అందుకు కారణం అనేది అందరికీ తెలుసు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రశ్నించడం మొదలు పెడితే ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైపు చూపిస్తే నాలుగు వేళ్లు తమ వైపు చూపిస్తాయనే భయం కూడా ఏమన్నా పనిచేస్తున్నదేమో అందుకు అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే తాము కూడా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు కదా కాబట్టి రాష్ట్రాన్ని అడిగేటువంటి ప్రతి ప్రశ్న విషయంలోనూ ప్రజలు కేంద్రం వైపు కూడా చూస్తారు కేంద్రాన్ని కూడా ప్రశ్నిస్తారు అందుకని ముందు చూస్తే నొయ్యి వెనక చూస్తే గొయ్యి అన్నట్టుగా సమాధానం చెప్పలేని స్థితిలో ఇరుక్కున్నదా ఇప్పుడు రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకత్వం అందువల్లనే ఆయన నోరు మెదపకుండా మౌనవ్రతంలోకి వెళ్ళిపోయారా కానీ ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీ మౌనం వహించడం వల్ల ఉపయోగం లేదు మౌనంగా ఉంటే ప్రజలు దాన్ని అంగీకరించు తమ ప్రత్యర్థులు వేసినటువంటి ప్రశ్నలకు సవాళ్లకు సమాధానాలు చెప్పకుండా తప్పించుకుంటే ప్రజలు అంగీకరించారు అది ఖచ్చితంగా వైఫల్యంగానే భావిస్తారు సమాధానం చెప్పలేని స్థితిలోనే మౌనం దాల్చారనేటువంటి అభిప్రాయం ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది అది నిజమైనప్పుడే అలా జరుగుతుంది కాబట్టి చూద్దాం ఏం చేస్తారు